，眼前这个啊，有可能是泸州，除了泸州老窖、郎酒以外，最出名的美食，古令麻辣鸡。这个现在多少钱一斤啊？麻辣鸡？七十。七十。大家好，我是麦总，我现在在四川古令的一个菜场里。今天我们来这儿寻找一家号称有百年历史的古令麻辣鸡，让古令这个川兰小县城声名远扬的有两大特色，一个是麻辣鸡，一个就是郎酒，还有这个黑豆花，这个古令萝卜干也是无敌好吃。哦，现在正好是这个小樱桃的季节，是吧？哦，对对。哎，这个水灵灵的啊！哦哦，这个多少钱一斤呢？哎，这个十二十二块。十二块。十二。漂亮，晶莹剔透的。<笑>这个卖的什么东西啊？这个是八个八，这个是两条。哦。没听懂。太喜欢这种感觉了。十块所以说。任何一个城市的老菜场啊，都能最能代表这个城市的烟火气息。啊、我好像看到那个百年椒麻鸡了，就是这家排队的。大姐，他们家这个麻辣鸡好吃是吧？啊，就是。啊，好吃，好吃，出了名的。你们是古定本地人？不是的，我们不是苏州苏州的。哦，慕名而来。嗯。哦。都是过来买麻辣鸡的。一趟一趟的送鸡过来啊！这一桶多少只啊？这一桶就是几十只，四十只啊！现卤现送是吧？对，那一只卖肉来，差不多的时候我们用着。哦哦哦。所以。一下子卤完多了，出去不好。卖多少卤多少。哦。这个麻辣鸡干了有多少年？三十多年了，你做了三十多年啊、哦？就总共历史嘞？哎，总共历史，我们老那些，哎呀，祖祖、祖祖和那天天们就开始是一起就住，天天一起，俺们就是在，才，哦，前几辈人就住起来。比如说农村的话，大家办事的时候，俺们就去住，就住这个。后头咯，再来租租的时候咯，就直接租嘛，就卖了。店开了三十多年，就是历史是有百年。哦，我的是我都住了三十多年了，还有租租也住了几十年了。哦，几十辈人。那你是第几辈啊？我啊，我是第三代了。第三代传承人。嗯。他们讲你是古令。麻辣鸡协会会长，哎、嗯，我儿子麻辣鸡协会的会长。你儿子是会长啊？哦，嗯、古令现在有多少家做麻辣鸡的？古令将近有百八家，百八家嘛，生意好的也也有家数的，晓得不嘛？小姑娘，鸡爪好吃吗？好吃。<笑><笑>吃的都是你们自己家的啊？啊。生、啊、嗯。很的香的。嗯。好吃哈！加了一个呀，哈哈。三个水，那叫水果呀。啊。我没掉。你没掉是吧？哎。哎呦我，我开了，我开了。你这一天要拉多少趟三轮车？一天二十趟。二十趟，两桶八十只。啊，对。一趟一趟的从后场拉过来。我姓鸡，我排名在三，我又以我的小名来改的鸡三三麻辣鸡。哦哦，这个意思啊。啊、哦，就这个意思。<笑>又一趟送鸡过来了。麻辣鸡来喽！嗯、这是一个非常有感觉的老菜场。哦，这个还是热的啊！哎哎，刚出锅，刚出锅，冒着热气，一车两桶
岁支付车款，七十二元。他这个一送来就要摆出来晾凉是吧？啊，对，吹凉。这个香味啊，非常的浓烈。大伙再加上蘸料，这个麻辣鸡能不好吃吗？然后你看一下啊，墙上全是招牌。省级非遗，这个现在还是七十一斤是吧？哎，给我称一只来。哎，好的。哦，这是真空的啊。那你那个一百四七十一斤。哎，还能给我拿的那天早上刚送来的，就刚送来那个啊。好的，好的。都是新鲜的是吧？都是新鲜的，今天刚刚刚半个小时，真全种的。看着跟烧鸡一样啊！嗯。哎呦，然后来看一下，多重？一斤八两，一百二十八。这个就是我们的辣椒油，麻辣鸡的辣椒油，哎，对，灵魂啊！对，那个麻辣鸡呢，蘸到这个吃的话很好吃。一个是卤料，一个是这个蘸料。蘸料，嗯，蘸料非常的关键。你包工最好是吧？嗯，也不是。<笑>刀超厚啊。嗯，对。来看一下，古令麻辣鸡的肉质，感觉超。这个据说是土令土鸡，你这有黑的黑皮子的，像那种正常的是吧？不一样的，都是七十。哎，对，它是五谷鸡。五谷鸡也是七十。哎，都是一样的。这个不蘸料应该也好吃吧？不蘸料原味啊，原味很好吃啊。有麻辣的，不蘸料。哎，这个给我留一点点。好嘞。好的。我们先尝个原味的。嗯。哦，直接全部拽掉了。肉质超紧。好吃，这个真的是太厉害了。来，我们带着这个麻辣鸡啊，找了一家小饭店，点了一桌子的古令特色。来，介绍一下，这个是老板推荐的绝巴炒腊肉，绝就是那个绝菜。磨成粉，做成那种，我也不知道什么东西啊，绝巴炒腊肉。这个是鹿茸菌，就这个季节山里的啊，这个季节山里的苦笋，还有一个古令特色黑豆花。这个是麻辣蘸料。来，刚才我们尝了原味的鸡腿，再来尝一下蘸过这个麻辣灵魂蘸料的。非常呛口的麻辣味，带点回甜啊！这个蘸料，好吃好吃，蘸了跟不蘸，完全是两种两种风格啊！我们来看一下，你看它这个鸡啊，脂肪几乎没有什么皮下脂肪啊。刚才传承人讲的是。用了十个月的古令
就是跑山鸡，全是公鸡，确实好吃。再来一块。麻辣带点回甜。哎，如果谁学会了这个蘸料啊，真的，蘸什么都好吃。独令真的是，没来不知道，来了以后真的是一个美食圣地。今天我们好像吃了点什么是吧？小郎酒。哦、呃，这种啊。不是歪嘴了啊！不是，这种多少钱？这个三十。三十啊！对。来，小郎酒配麻辣鸡，再看一下，黑豆花。早上我一到这个菜场就想吃这个，哇，特别特别香。我们这个是不是神仙日子？小郎酒配麻辣鸡。哦，这个是酱香小酒，小歪嘴狼是龙酱鲜香，这个三十，那个二十五，少喝点啊。鹿茸菌，再来点。你们有机会，一定要来古令，每样都好吃。最后再来一碗古令特色酸菜小豆汤，这个绝对不是脚踩的那种酸菜啊。哎呀，太安逸了。